Le 16 et 17 juillet 1942, près de 7000 policiers français, sous les ordres du régime de Vichy et donc de Pétain, traquent des juifs étrangers ou apatrides dans la région parisienne. En deux jours, c'est près de 13 000 juifs, dont 4 000 enfants et 6 000 femmes qui sont faits prisonniers. Et sur ces 13 000 prisonniers, eh bien, 8 000 sont emmenés de force au Vélodrome d'hiver, où ils n'auront pas de nourriture et un seul point d'eau. Alors certains, sentant leur faim approcher, décident de se suicider, hein, purement et simplement, tandis que d'autres sont abattus quand ils tentent de fuir. Quoi qu'il en soit, ils sont tous envoyés vers des camps de transit, euh, comme le camp de Drancy, et finalement, ils sont déportés vers Auschwitz, où les chambres à gaz se chargeront de pratiquement tous les exterminer. Une histoire abominable donc, qui aujourd'hui encore fait l'objet de phrases bien senties de la part de nos politiques qui veulent relancer leur campagne. Et c'est comme ça que Marine Le Pen, il y a quelques jours, a déclaré sur RTL non pas qu'elle niait l'existence du Veldiv, hein, heureusement, mais qu'elle pensait que la France n'est pas responsable du Veldiv. Or, si la série de rafles qui touche l'Europe à cette époque est bien l'entreprise du Troisième Reich, eh bien le régime de Vichy a lui négocié avec lui, avec le Troisième Reich, sur le nombre de juifs à fournir au camp. C'est lui qui a donné l'ordre de capture et de transfert qui a été fait par les policiers français. Bref, la responsabilité de l'État français dans ce projet, elle est indéniable, et l'implication de Pétain l'est aussi. Pour quelqu'un d'aussi intelligent que Marine Le Pen, on pourrait s'attendre à ce qu'elle ne remette pas en question la responsabilité de l'État français dans cette affaire. Et en fait, elle ne le fait pas, hein, puisque pour elle, les coupables euh, du Veldiv, eh bien, c'est les euh, gens qui étaient au pouvoir à l'époque. Hein, C'était les représentants du régime de Vichy. Et pour elle, le régime de Vichy, ça n'est pas euh, l'État français, l'État républicain, qui à cette époque-là avait trouvé euh, refuge à Londres. Et donc, par extension, puisque ça n'est pas le, le vrai État, que le régime de Vichy n'est pas le vrai État, ne représente pas l'État français, eh bien l'État, selon elle, n'est pas responsable du Veldiv. J'espère que vous suivez bien le raisonnement, hein, puisque pour certains, il a du sens. Et d'ailleurs, la plupart des hommes politiques d'après-guerre auront exactement la même position que Marine Le Pen sur le Veldiv. C'est-à-dire que c'est pas la République, c'était pas nous, donc on n'a rien à se reprocher, à commencer par le général de Gaulle lui-même. Et jusqu'en 1997, par exemple, on avait Philippe Seguin euh, qui disait « La France, réduite à l'impuissance, ne peut être tenue pour responsable des fautes de ceux qui la dirigeaient ou de ceux qui l'administraient. » On a également Robert Badinter qui affirmait, quant à lui, cinq ans auparavant, « La République ne saurait être tenue pour comptable des crimes commis par les hommes de Vichy. » Enfin, François Mitterrand, en 1992, qui évoquait déjà l'affaire en précisant qu'en 1940, il y a eu un État français. C'est le régime de Vichy. Et ça n'était pas la République. C'est à cet État français qu'on doit demander des comptes. Ne demandez pas de comptes à cette République. Elle a fait ce qu'elle devait, avant de renchérir, sur « Ce sont des minorités activistes qui ont saisi l'occasion de la défaite pour s'emparer du pouvoir, et qui sont comptables de ces crimes-là. Pas la Fr France, pas la République. Et donc, je ne ferai pas d'excuses au nom de la France. » Alors certes, mais le régime de Vichy, qu'on le veuille ou non, eh c'était l'État français à l'époque, hein. On peut être heureux qu'aujourd'hui, euh, la République l'ait remplacée, et moi j'en suis très heureux, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut occulter, pour autant, la responsabilité de l'État français dans cette rafle Absolument pas, hein, puisque ce sont bien des policiers français qui ont déporté ces Juifs, qui les ont fait prisonniers, et pas euh, des Allemands. La France, elle a collaboré, elle l'a fait volontairement. Alors, il ne s'agit pas ici de s'auto-flageller, comme je l'entends assez souvent, mais surtout de pouvoir assumer son passé, de pouvoir le reconnaître devant tous, de pouvoir être... Content que les choses euh, aient évolué dans nos sociétés et d'en prendre acte pour ne pas que ça recommence. Et ça, le premier qui l'a fait, eh bien, c'est Jacques Chirac lors de son discours de 1995 qui a été poursuivi par François Hollande en 2012. Il faut bien comprendre qu'à la sortie de la guerre, il était compréhensible pour cette république naissante, pour les gaullistes et pour les communistes, eh bien, de pousser sur le devant de la scène une France résistante pour poser de nouvelles bases positives sur lesquelles le pays allait pouvoir se reconstruire. Mais cette vision un peu binaire, euh, qui occulte l'histoire, celle qui s'est vraiment passée, elle était là pour servir une idéologie. Peu importe si c'est bien ou mal, ça n'est pas la réalité. Et d'ailleurs, j'ai déjà insisté dans cette émission sur le mythe euh, de la France entièrement résistante. Là, il ne s'agit pas de juger, hein, il s'agit simplement de pouvoir démêler le vrai du faux, euh, pour pouvoir comprendre ce qui s'est vraiment passé. Il ne faut pas s'y tromper, hein. l'État français de l'époque, c'était le régime de Vichy. Et la France de la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi bien celle de De Gaulle que celle de Pétain. Il peut être très facile de nier tel ou tel gouvernement qui ont traversé notre histoire pour réarranger l'histoire et servir son idéologie. 
Mais là, il s'agit d'une histoire collective que nous devons assumer et que nous assumons aujourd'hui depuis près de 20 ans. Je vous rappelle qu'il est ici question d'histoire, et qu'en la matière, tout le monde peut avoir son opinion. Mais si, en dehors de toute idéologie, vous cherchez à vous rapprocher des faits historiques, eh bien, il faut alors se diriger vers les ouvrages qu'ont rédigé des gens qui ont passé leur vie à étudier ces périodes, à savoir les historiens. Et pour les historiens, eh bien, cette affaire, comme je le disais, elle est réglée depuis près de 20 ans. Cette question, elle a été traitée, et les responsabilités de chacun, elles ont clairement été définies. D'ailleurs, je vous invite à aller voir dans la description où je vous ai mis tout un tas d'articles et euh, d'ouvrages euh, avec de très belles références, vous pouvez aller faire vos courses. D'ailleurs, une petite mention spéciale pour l'historien Nicolas Lebourg qui a très justement fait remarquer qu'en plus des 7000 policiers qui ont participé à la rafle du Veldiv, il y avait également près de 300 partisans du Parti Populaire Français qui était à cette époque dirigé par un certain Victor Barthélémy. Victor Barthélémy qui, euh, près de 25 ans plus tard, au début des années 70, a participé à la création du Front National. Voilà, une belle erreur de communication euh, donc de Madame Le Pen, mais la boucle est bouclée. Bisous. Si ma chronique t'a plu, n'hésite pas à la partager à fond, à liker, à lâcher un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. N'hésite pas à me rejoindre sur Facebook et Twitter sur mes comptes Nota Bene Movies. Et moi je te dis à la prochaine pour un nouveau format actu. Salut.